네, 오늘의 문장 그렇게 길지는 않았죠. Right. 네, 그렇지만 여러분의 발음을 더 유창하게 할수 있는 포인트들이 있습니다. 첫 번째 포인트 소개해 주시죠. Okay, so the first one we're going to look at is check in. Check in. 네, check in. Check in. 네, check in. <웃음> check in. <웃음> check in. <웃음> check in. <웃음> Sounds like chicken, yeah. Check in. 네. 빨리 말하면 네, 치킨처럼 yeah. <웃음> 이렇게까지 빨리 말할 필요는 없을 것 같아요. I think you, you said it too fast. Really? Check in, check in. Check in. 연결 발음 연결되는 부분 좀 주의해 주시고 두 번째 mm-hmm. 부분은요. Okay, so the next part we're going to look at is check in your. Mm-hmm. Check in your. 이것도 너무 쉬워서 지나치기 쉬운데 check in your, check in your, mm. check in your, check in check your, check in your suitcases. 사실 suitcases만 딱 들리고 앞에 check in your in your 음. 뭐지? 라고 넘어갈 수 있거든요. 이거는 발음을 해봐야만 들리는 부분이기 때문에 절대로 음. 그냥 가만히 입 다물고 있었는데 어느 순간 자연스럽게 들리진 않아요. 음흠. check in your suitcases. 이 부분 주의해서 전체 문장 읽어주시죠. Okay. So the whole sentence is check in your suitcases please. 음흠. check in your suitcases please. 네, 그러면 여러분 이제 메간 선생님과 1대1로 one-on-one으로 one-on-one. 1대1로 연습해보겠습니다. Let's go. Okay, so let's practice together. Make sure you repeat loudly after me. 여러분 크게 따라해 보세요. Okay, so the first part we're going to look at is check in. Check in. Okay, good. Okay, so the next part we're going to just add, you know, your to it. Check in your. Check in your. Okay. So let's move on to the whole sentence. Okay, make sure you repeat after me. We're going to do it two times, okay? Check in your suitcases, please. Check in your suitcases, please. Perfect. Great job, everybody. Well, now that we've done our pronunciation practice, it is time to move on to, well, a very fun segment, which is called... Culture Keyword. Keyword. Let's go into Culture Keyword. <웃음> 네, 영미권 문화를 잘 이해하기 위한 키워드들을 수요일마다 소개하고 있는데요. 오늘의 키워드 뭔가요? Okay, so today's keyword is milestone gift. Mm-hmm. Milestone gift. 이거 처음 보시는 분들이 딱 봤을 때 milestone. Milestone. You're gonna give me a stone that's a mile long? <웃음> Impossible. Milestone라는. <웃음> Yeah. Grand Canyon, just carve out one. <웃음> you have to be Superman at least. <웃음> 그래서 이제 milestone이라는 것 자체를 잘 이해를 하셔야 될것 같은데요. milestone은 이제 여러분이 이정표, 여행 갈때 이정표예요. Mm-hmm. 1마일, 뭐 아니면 몇 마일 남았습니다. Mm-hmm. 길을 가다 보면 그런 이정표가 예전에 있었겠죠. Mm. 요즘에는 그냥 휴대폰에 있는 내비게이션 보면 되지만. That's true. 그런데 이제 그만큼 아, 5년간 만났다, 5년간 mm-hmm. 뭐 사귀었다 또는 결혼 생활을 했다 이렇게 mm-hmm. 큼직큼직한 그런 특별한 의미를 갖는 기념일? Right. 그때 주는 선물이 바로 milestone g i f t right. A milestone gift. Gifts that you get when you reach certain milestones, 네. basically. 그래서 이게 영미권의 culture keyword, 문화 키워드라고 소개를 하면서 mm-hmm. 사실 자연스럽게 번역을 하고 싶었어요. 한 단어 같은 걸로. 그런데 우리말로 딱 떨어지는 것을 아직 이렇게 설명하는 거 이외에는 못 찾았는데 모두가 쓰는 거. 음. 그래서 특별한 기념일에 주는 선물이라든지 아니 뭐 그렇게 번역해야 될것 같아요. 네. 그래서 <웃음> 보통 사람들이 주는 마일스톤 기프트가 뭔지 찾아보면 뭐 여러분이 충분히 예상하실 수 있는 건데요. 첫 번째로 뭐 결혼 25주년에 right. 네. 그걸 뭐라고 부르죠? We call that the silver wedding. 음. The silver wedding. 네. 그러니까, That's when you get a gift of something made out of silver. 맞아요. Silver wedding이니까 silver 은을 줘요. Mm-hmm. 모두가 그래야 되는 건 아닌데 실제로 인터넷에 보시면요 milestone gift ideas. Please, I'm looking for ideas. Right. 네. 그런, you see those a lot. 네 그런 글도 올라오는데 결국에는 없으면 사람들이 다 하는 대로 은을 yeah. 준다든지 그 동안 25년간 고마웠어 뭐 이렇게 은 반지 같은 거 mm. 또는 은으로 된거 그리고 이제 50년 결혼을 했을 경우에는 That is the golden wedding. Golden wedding. The golden wedding. 예상하셨겠지만 금으로 된 선물을 준다고 합니다. Mm-hmm. It's not a must, but most people. But a lot of people do. I mean, yeah. every couple is different, and I know some couples change the years too. 음 맞아요. Yeah, I think my dad and stepmom they're doing it like 20 year. 음 they're doing like 10. 사람마다 
30 and 50. Yeah. 뭐 25년, 50년 right. 하는 건 아니고. Especially if you get married older, you have to change it. <웃음> 맞아요. <웃음> 그리고 바로 다음에 나오는 것이 특히 달라지는데 이제 다이아몬드 결혼식이라고 해서 다이아몬드 mm. 웨딩. Diamond wedding. 이게 Diamond wedding. 이게 다르더라고요. 어떤 사람은 60주년 때 하기도 하고 어떤 분들은 75주년에 하기도 해요. Mm-hmm. 그런데 75주년 하려면 굉장히 나이가 또 장수하셔야 되기 때문에 원래는 이제 25, 50, 75가 자연스럽지만 60주년으로 많이 줄였더라고요. 음흠. 그래서 선물도 다이아몬드와 관련된 걸 한다고 해요. 음흠. 물론 개인차가 있을 수 있겠습니다. 그리고 음. 마일스톤 기프트는 꼭 이렇게 결혼 이야기에만 나오는 건 아니고 Right. I mean, it could be other things. Just anything where there's a start mm-hmm. and you just continue to go over you know, a period of time. Yeah. So, so like work. Yeah. So let's look at some example sentences. Okay. So for example... Let's have this sentence. Mm-hmm. I thought a nice watch would be a great milestone gift. Mm-hmm. I thought a nice watch would be a great milestone gift. 좋은 시계 갖고 싶어 할수 있잖아요. 그래서 좋은 시계를 사 주는 것이 좋은 이런 milestone gift. 특별한 결혼 기념일 선물이 될 거라고 생각했어요. 이고요. 두 번째 예문. Okay. So the next one is milestone gifts don't have to be expensive ones. Mm-hmm. Milestone gifts don't have to be expensive ones. Which I agree with. 그래서, I agree as well. 네, 그래서 주요 기념일 축하하는 이 선물 milestone gift가 꼭 비싼 거는 아니어도 됩니다라는 mm-hmm. 말이죠. Mm-hmm. 이제 milestone gift 어떤 건지 충분히 이해하셨죠? Mm-hmm. And well, I think it's almost time to finish. So how about we wrap up the show by looking at the key expression once again? Okay. So today's key expression was. Check in your suitcases, please. Check in your suitcases, please. 여행 가방 맡겨 주세요. 체크인 해 주세요. Yes. 라는 뜻이었습니다. Mm-hmm. 오늘도 다양한 것들을 소개해 봤는데요. 그 주요 표현이라도 꼭 기억해 주시기를 바라겠고요. Yes, and thank you so much for studying with us today. We really appreciate you guys. I hope you have a fantastic day. We'll see you next time. See you next time. Bye. <웃음>